মোহতারাম হাজির অন্তর দ্বারা কল্প দ্বারা কিছু পাপ কিছু অপরাধ আমরা করি এবং সেগুলো ছোট পাপ না মহাপাপ বড় বড় অপরাধ ইমাম ইবনুল কাইম রাহমাহুল্লাহ ইমাম ইবনে তাইম রাহমাহুল্লাহ সহ বিশ্ববিখ্যাত বড় বড় মনীষীগণ পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন যে মানুষ তার বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে যে সমস্ত পাপাচার করে এর চাইতে অন্তর দিয়ে যে পাপাচার করে যেগুলো দেখা যায় না মানুষ আঁচ করতে পারে না বাহিরে মানুষ বুঝতে পারে না ওই পাপাচারগুলোর ভয়াবহতা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে যে অপরাধ পাপ করে এর চাইতে অনেক বেশি হয়তো অনেকে শুনেও নেয় জীবনে যে অন্তর দ্বারা আবার কবিরা গুণা করে সেটা আবার কি আমরা চুরি করা পাপ জানি ডাকাতি করা পাপ জানি মিথ্যা কথা বলা পাপ জানি মানুষ হত্যা করা পাপ জানি মাদক আসক্ত হওয়া পাপ জানি মানুষের প্রতি জুলম করাকে পাপ জানি নামাজ না পড়াটাকে পাপ জানি জোরা না জাকাটাকে পাপ জানি জাকাত না দেওয়াটাকে পাপের কাজ জানি হজ না করাটাকে পাপের কাজ জানি গালিগালাজ করা পাপের কাজ জানি মা বাবার অবাধ্যতা হওয়া এটাকে পাপের কাজ জানি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা এটাকে পাপের কাজ জানি আমরা এরকম আরো শত শত পাপের কাজ জানি যেগুলো মানুষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে করে অন্তর দিয়া ভেতরে ভেতরে পাপ করে সেই পাপ সম্পর্কে আমরা বিষয় মানুষ জানি না ভাইয়ের আমার এরকম পাপের ভিতরে সবচেয়ে বড় পাপ যেটা অন্তর দিয়ে করতে হয় সেটা হলো ইমান সংশ্লিষ্ট পাপ অর্থাৎ কুফুরি নেফাক এবং শিল আপনি আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস অন্তরে রাখলেন সব বিশ্বাস করেন আল্লাহর একটা নির্দেশের প্রতি আপনার বিশ্বাস অন্তরে নাই এই যে অন্তরে বিশ্বাসটা নাই এটা হলো অন্তরের সবচেয়ে বড় পাপ সবচেয়ে বড় অপরাধ যে ইমানই থাকলো না এর কারণে আপনি আল্লাহর প্রতি ইমানের কথা মুখে বলেন ভিতরে আপনার ইমান নাই নেফাক আছে কপটতা আছে মুনাফেকি আছে অন্তর দ্বারা করা সবচেয়ে বড় পাপ আপনি মাসাল্লাহ আল্লাহ তালা ইবাদত উন্নয়ন করেন কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ লাগে না আল্লাহ শুধু হয় না আল্লাহ লাগে ইল্লাহ লাগে উপরে আল্লাহ লাগে নিচে আল্লাহ তুমি অমুক লাগে আগে আল্লাহ লাগে পাশে অমুক লাগে আল্লাহর কাছেও যাওয়া লাগে মাজারেও যাওয়া লাগে আল্লাহও করে পিসাবের হাতেও আসে এরকম আল্লাহর সঙ্গে বহু জিনিসকে বহু ব্যক্তিকে বহু কিছুকে আপনি শরিক বানা রাখছেন আপনার অন্তরে বিশ্বাস হলো যে এক আল্লাহ হয় না নাউজুবিল্লাহ সাথে আরো ইল্লা ইত্যাদি লাগে সবব ইত্যাদিকে আপনি আল্লাহর স্থলাভিষিক্ত করে শির্ক অন্তরে ধারণ করেছেন এটা হলো অন্তর দ্বারা করা সবচেয়ে বড় পাপ শির্ক কুফুর এবং নেফাক এগুলো থেকে আল্লাহ তার মধ্যে অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করার তৌফিক দান করেন মানে আমার অন্তর দ্বারা করা এরপর দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় পাপের কথা যেটা বলবো সেটা হলো অহংকার কি পাপ অহংকার কি মানুষ অন্তর দিয়া করে না হাত মুখ দিয়া করে হাত মুখে অহংকারের প্রকাশ হয় ঠিক আছে কেউ অহংকার করলে হাবভাবের মধ্যে সেটা প্রকাশ হয় কিন্তু মূলত অহংকারের ঠিকানা হলো অন্তর অহংকারের ঠিকানা কোথায় মানুষ আগে নিজেকে বড় মনে করে যে আরে অমুকে মানুষ নাকি সে তো খারাপ মানুষ আরে ও কি জানে অন্যকে আগে ছোট মনে করে অন্তরে নিজেকে বড় মনে করে এরপরে এমন হাবভাব সে প্রকাশ করে ফেলে যার ফলে তার ভিতরকার অহংকারটা বের হয়ে পড়ে তাহলে আর অহংকারের আসল ঠিকানা কোথায় অন্তর এই জন্য বিকরিম সাল্লাম বলেছেন মানকা না ফি কালবিহি যার অন্তরে একেবারে অতি সামান্য পরিমাণ সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার যদি কার অন্তরে থাকে সে জান্নাতে যাবে না তাহলে নিজেকে বড় মনে করা অন্যকে ছোট মনে করা এই যে একটা অহমিকা এই যে একটা অহংকার এটা কি আমাদের মধ্যে আছে না ব্যাপকভাবে আছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই রোগ থেকে হেফাজত করো ভাইরা আমার নবীজি সাল্লামের সতর্ক বাণী শুনেন অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকলে সে জান্নাতে যাবে না আপনি অন্যকে মনে করছেন আরে ও কি জানে আপনি চাচ্ছে বড় আপনি চাচ্ছে শ্রেষ্ঠ অন্যের সাথে অহংকার করছেন আল্লাহ তালা একটু প্রভাব দিয়েছেন পয়সা দিয়েছেন ক্ষমতা দিয়েছেন আপনি আর মানুষকে মানুষ মনে করছেন না ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন আপনি নিজের অহংকারের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছেন আপনার এই অহমিকা মূলক আচরণ নিজেকে বড় মনে করার এই ভাব এটা কাবিরা গুনা অনেকে আছে আচ্ছা ভাই আমি যে বলছিলাম এই কাজগুলা দেখা যায় না একটা মানুষ দেখবেন মার্শাল্লাহ বিনয় করে শরীর ভেঙে চড়ে পড়তেছে কাঁচামুচো করে বাহির দেখে বোঝার উপায় নাই লোকটার অন্তরে অহংকার আছে নামাজ কালাম পড়ে রোজা রাখে জাকাত দেয় হজ করে হাসি মুখ দাঁড়ি মুখ মুখের মাথায় টুপি আছে শৈলী পাঞ্জাবি জুব্বা আছে অনেক ভালো ভালো কাজ করে সবই ঠিক আছে মাকার তার অন্তরের মধ্যে অহংকার আছে এই অহংকারটা কি দেখা যায় সব সময় দেখা যায় না বসে হয়তো আপনি আমার সাথে কথাই বলতেছেন আমি আপনার সাথে কথাই বলতেছি কিন্তু কথা বলতে বলতে আমি মনে মনে বলতেছি এটা কি জানে কি জানে ও আমার চাইতে অনেক নিকৃষ্ট আমি হচ্ছে অনেক শ্রেষ্ঠ তলে তলে আপনাকে তুচ্ছ মনে করলাম আমি মুখে কিছু বললাম না আপনি বুঝতেও পারবেন না যে আমার ভিতরে কি আছে অহংকার 
ঘরে ঘরে জনে জনে আছে অহংকারের রোগে রোগী ইবলিস ইবলিস হয়েছে কিসের কারণে এই অহংকারের কারণে সে বলেছিল খলকতা নেই মিন্নার ইম খলকতা হো মিনতির আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ আমি কেন তাকে সিদ্ধা করব এই যে অহমিকা করেছে শয়তান হয়ে গেছে এই অহংকারটা আমাদের মধ্যে আছে না নাই এই জন্য যখনই অন্তরে এরকম অহংকার আসবে আত্মশাসন করতে হবে নিজেকে নিজে শাসন করতে হবে যে না তুমি কিসের ভিত্তিতে অহংকার করো তোমার চাইতে কত যোগ্য মানুষ রাস্তা রাস্তা ঘুরে শয়তান তোমার চেয়ে বেশি নেকামল করছে তোমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিল তোমার চেয়ে বেশি বড় আলেম ছিল তারপরে সে শয়তান হয়ে গেছে চির জাহান নামি হয়ে গেছে তোমার অহংকার করা সাজে না তোমার মধ্যে যদি জ্ঞান বেশি থাকে এলেম বেশি থাকে আমল বেশি থাকে ক্ষমতা বেশি থাকে টাকা পয়সা বেশি থাকে বিদ্যা বুদ্ধি বেশি থাকে এ সব কিছু তো আল্লাহ দেওয়া তুমি অহংকার করা সাজে না এগুলো সব তো আল্লাহ তোমাকে ভিক্ষা দিয়েছে অহংকার করলে আল্লাহ করবে তোমার অহংকার সাজে অন্তর দ্বারায় এই কবির গুণাটা আমরা করি কি করি না বলেন এই জন্য আল্লাহ কাছে দোয়া করতে হয় আল্লাহ আল্লাহ আমাকে আমার নিজের চোখে আপনি ছোট করে দেন আল্লাহ আমাকে আপনি বিনয়ই করে দেন আল্লাহ আমার মধ্যে যেন অহংকার না আসে আমি যেন নিজেকে বড় না মনে করি আমি যেন আমিত্ব অহংকার নিয়ে না চলি আমার ভিতরে যেন বিনয় থাকে আল্লাহ তারা আমাদের সবাইকে বিনয়ী হওয়ার তফিক দান করুন বাইরে অহংকারীকে কেউ দেখতে পারে না বিনয় মানুষকে সবাই ভালোবাসে জমিন আলারাও ভালোবাসে আসমান ওয়ালাও ভালোবাসে বিনয়ী হব তো ইনশাল্লাহ বিশেষ করে যখন রাগারাগি হয় ঝগড়া জাটি হয় চুলের থেকে নুন খসে তখন দেখা যায় কার ভিতরে অহংকার কি পরিমাণ আছে ঠিক না বেটি মানুষ মনে হয় না আমি বলছি হয় নাই আমার সামনে আবার এত বড় কথা আমি থাকতে আবার এই সমস্ত আমাকে জিজ্ঞাসাই করা হয় নাই মানে আমি কিছু একটা হয়ে গেছি এগুলো সব অহংকারের কথা এগুলো সব কিসের কথা আমি আমি কি এমন হয়ে গেলাম কিসের এত গর্ব মানুষের গর্ব করা মানুষের সাজে না মাত্র একদিনে মধ্যে কয়েকবার ডায়রিয়া হইলে আপনি কাই অহংকার কি নিয়ে করেন গায়ে জোর দেখান আপনার মতো বীর বাহাদুর মাস্তানি প্রভাব আছে আল্লাহ প্রতিপত্তি দিয়েছে এটা জোর দেখান এর জন্য অহংকার করেন দাপট দেখান অহংকার করেন মানুষকে ছোট মনে করেন আল্লাহ তালা শুধু একটা ডায়রিয়া দিয়ে দিবেন বেশি না এক ঘন্টার ভিতরে দশ পনেরো বার আল্লাহ তালা বাথরুমে আনাবেন নেওয়া করবেন বাস এরপর বিছানার সাথে ফিট হয়ে পড়ে যাবেন মানুষ হাত ধরে উঠেতে পারবে না ঠিক না ঠিক এই মানুষ আবার অহংকার করা কিভাবে সাজে ভাইরা আমার একটা জিনিস খেয়াল করেন তো মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমাদের শরীরে যতগুলো ছিদ্র আছে যতগুলো কি আছে ছিদ্র আছে একেবারে মাথা থেকে হুঁশি হেসে শুরু করেন চোখ এই চোখ দিয়ে যে মাঝে মধ্যে বাহির হয় কি বলেন মেশক অম্বর বাহির হয় কি বাইর হয় কেতর বাইর হয় ঠিক না ঘুম থেকে উঠেন চোখ দিয়ে ময়লা বাইর হয় না নাক দিয়ে কি বাইর হয় কি বাইর হয় বলেন নাক দিয়ে খুব দামি মূল্যবান কোনো জিনিস বাইর হয় ময়লা বাইর হয় না কান দিয়া একটা একটা করে মিলান কান দিয়ে কি বাইর হয় না পবিত্র জিনিস যা তোলা অনেক দামি এরকম কিছু ময়লা বাইর হয় না কান দিয়ে কেতর বাইর হয় না আহা মুখ দিয়ে কি বাইর হয় থুতু শ্লেষা কপ দুর্গন্ধ ময়লা বমি এসব মুখ দিয়ে বের হয় ঠিক না বেটি এরপর আস্তে আস্তে নিজের দিকে যান শরীরে যত ছিদ্র আছে একটা একটা করে মিলান নাবি দিয়ে কি বাইর হয় ময়লা পেশাবের রাস্তা দিয়ে কি বাইর হয় আর ময়লার রাস্তা দিয়ে তো ময়লাই বাইর ভাইয়ের আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো শরীরের যতগুলো ছিদ্র আছে আল্লাহ আকবর প্রতিটা ছেদ্র দিয়ে শুধু ময়লা আর ময়লা বের হচ্ছে একটা বেলুনের মধ্যে বা একটা প্লাস্টিকের কোনো পলিথিন ইত্যাদির মধ্যে যদি শুধু ময়লা দিয়ে পরিপূর্ণ করেন বিশটা তিরিশটা চল্লিশটা পঞ্চাশটা ছিদ্র যদি করেন সবগুলো দিয়ে কি বাইর হবে সবগুলো দিয়ে কি বাইর হবে তাহলে একটা বেলুন যদি ময়লা দিয়ে পরিপূর্ণ হয় ওইটাকে যত ছিদ্র করবে সবগুলো দিয়ে ময়লা বাইর হয় কেন আমার পুরো শরীরের ভিতরে এরকম ময়লা ভরা যতগুলো ছিদ্র আছে সবগুলো দিয়ে শুধু ময়লা বের হচ্ছে ওই ময়লা ভর্তি বেলুন আর আমার ভিতরে পার্থক্য নাই আমার অহংকার করা বড়াই করা গর্ব করা বড়ত্ব দেখানো অহমিকা করা নিজেকে কিছু একটা বানানো এটা মূর্খতা মিথ্যা 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 অতএব অহংকার মানুষকে সাজে না 
এইজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হাদিসে কুদসিতে বলেছেন আল কিবরিয়া ও রিদাই অহংকার হলো আমার চাদর মান্নাজআনি যে ব্যক্তি আমারে চাদর নিয়ে টানাটানি করবে তাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উচিত শিক্ষা দিবেন তাকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামে দিবেন ছেড়ে ফেলবেন অহংকার মানুষকে সাজে না আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে বিনয়ী হওয়ার তৌফিক দান করুন এটা অন্তরের গুণ এটা কোষের গুণ ভাই এটা অন্তরের গুণ বিনয়ী হওয়া আর অন্তরের পাপ অন্তরের অপরাধ চুরি ডাকাতি অপরাধ তো বহু শুনছেন অহংকার করা এটা যে একটা অপরাধ এটা যে কবিরা গুনাহ আমরা অনেকে জানিও না নামাজি মানুষ অহংকার করে কি করে না দাঁড়িয়ালা মানুষ অহংকার করে না হুজুর মানুষ অহংকার করে না আলেম মানুষ অহংকার করে না রাজনৈতিক নেতা সব অহংকার করে না পয়সা আলা সব অহংকার করে না অনেক সময় গরিব মানুষ অহংকার করে আছে না নাই গরিব অহংকার করে না অশিক্ষিত মানুষ অহংকার করে না তারও যথেষ্ট অহংকার আছে প্রতিটা মানুষের ভিতরে এই রোগ আছে আমাদের চেষ্টা হবে জান্নাতে যেতে হলে ভালো মানুষ হতে হলে নেককার হতে হলে নিজের এই অন্তর থেকে এই পাপটা দূর করতে হবে আপনি চুরি করেন না ডাকাতি করেন না মদ পান করেন না মানুষ হত্যা করেন না জেনা করেন না নামাজ তরব করেন না আলহামদুলিল্লাহ আপনি শত শত প্রকাশ্য গুনাহ থেকে বাঁচেন আপনি অনেক দূর আগায় গেছেন জান্নাতে যাওয়ার পথে কিন্তু আপনার কলমের দিকে একটু তাকান দেখবেন আপনার অন্তর দিয়ে আপনি বহু গুনাহ করছেন আপনি টেরও পাচ্ছেন না আল্লাহ তালা আমাদের এই অন্তরগুলোকে পরিচ্ছন্ন করার তৌফিক দান করুন তাহলে অন্তর দ্বারা যে পাপগুলো হয় এর ভিতরে একটা হলো অহংকার আরেকটা পাপ আছে অন্তরের সেটা হলো আল্লাহর রহমতের আশা ছেড়ে দেওয়া নিরাশ হয়ে যাওয়া আশা ছেড়ে দেওয়া না আমার আর হবে না আমার রক্ষা হবে না আমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না না আমার এই বিপদ দূর হবে না না আমি এখানে শেষ হয়ে যাব অর্থাৎ আল্লাহ যে সব কিছু করতে পারে না আমার সব শেষ হলেও যে আবার শুরু হতে পারে আল্লাহর কাছে অসম্ভব বলতে কিছু নাই ফাহালুল লিমায়ুরি তিনি কদিরুল লিমায় আসা যা ইচ্ছে তা করতে পারেন তার সকল ক্ষমতা আছে এই বিশ্বাস যদি থাকে সে কখনো আল্লাহর রহমত থেকে আশা ছাড়বে মানুষ অহংকার মানুষ আত্মহত্যা করে কখন যখন আশা ছেড়ে দেয় যে না এত লস খাইছি এত ধরা খাইছি এত বেশি আমার ক্ষতি হয়েছে আর্থিক এটা বোধ আর কাটায় ওঠা সম্ভব না তাহলে আমি দুনিয়া থেকে চলেই যাই এভাবে কতদিন বেঁচে থাকব যে ক্ষতি হয়েছে এই ক্ষতি মনে পোষানো সম্ভব না সে আল্লাহর প্রতি আশা ছেড়ে দিছে তার যত ক্ষতি হোক আল্লাহ তালা পোষাইতে পারেন কি পারেন না মুসাল্লা সাল্লামকে তো ফেরাউন শেষ করবে পরিকল্পনা করেছে আল্লাহ তালা তাকে রক্ষা করেছেন না করেন নাই করেছে আবার আল্লাহ ফেরাউনকে ধ্বংস করতে চেয়েছেন তার সকল শক্তি মিলেও সে নিজেকে রক্ষা করতে भयंकर ভয়ঙ্কর একটা পাপ হলো হাসাল হিংসা আছে নি আপনাদের মধ্যে আমাদের মধ্যে আছে ভাই এটা আছে যে এটা বোঝার জন্য একটা মিটার আছে হিংসা মাপার একটা কি আছে মিটার আছে বলবো মিটারটা মিটারটা হলো টাকা দিয়ে কিনতে হবে না খুব সহজ একটা মিটার এই মিটারটা আপনার ভার্চুয়াল মিটারের মতো এটা আপনার কোনো ডিভাইস না যে কিনে মাপতে হবে মিটারটা হলো কারোর উন্নতি দেখলে কারোর কোনো ভালো কিছু দেখলে আপনার অন্তর ভিতরে পিন পিন করে জলে কিনা একটু খেয়াল করবে বুঝেন না আমার কথা আপনি একটা দোকানদার আপনার পাশের দোকানদারের দোকানে কাস্টমার একটার পর একটা ঢুকতেছে বাইর হচ্ছে ব্যাগ ভর্তি মালামাল নিয়ে বের হচ্ছে আপনার দোকানে শুধু মাসি আসে আর আপনি তাড়ান বসে বসে তো এই দৃশ্য দেখার পর তার দোকানে আবার এর মধ্যে আরেকটা কাস্টমার এসে ঢুকছে দেখলেন ভেতরে জলে কিনা দেখেন যদি জলে তাহলে বুঝলেন যে আপনার মিটারে ধরা পড়ছে রাডারে ধরা পড়ছে আপনার ভিতরে হাসাদ বা হিংসা আর একজন ভালো দেখলে জলে আপনার পাশের বাসা ছেলেটা জিপিএ ফাইভ পাইছে এই খবরটা আপনাকে কেউ দিছে শোনার সাথে সাথে যদি দেখেন আপনার মনটা হঠাৎ করে খারাপ হয়ে গেছে তাহলে বুঝবেন আপনার ভিতরে হিংসার রোগটা আপনি একজন হুজুর আরেক হুজুরের আলোচনা মানুষ প্রশংসা করে বলছে অমুক হুজুর আলোচনা থেকে আমার অনেক উপকার হয়েছে এটা শোনার পরে আপনি হুজুর আমি হুজুরের মধ্যে যদি খারাপ লাগা কাজ করে এর ওয়াজ শুনে কেন সে এত ভালো বলবে যদি আমার ভিতরে খারাপ লাগা কাজ করে তাহলে বুঝতে হবে ভিতরে কি আছে 
হিংসা আছে কি রাডারে ধরা পড়তেছে আস্তে আস্তে ভাই রামা হিংসে এমন একটা অপরাধ এমন একটা পাপ এটাকে আমরা অপরাধ মনেই করি না ওই যে বললাম না আপনি চুরি করারও অপরাধ জানেন সেজন্য আপনি এটা থেকে বাঁচার চেষ্টা করেন আপনি ডাকাতি করে একটা অপরাধ জানেন এজন্য এটা করেন না কিন্তু হিংসা যে অপরাধ এটা যে পাপ এটা আমরা জানি না অন্তর দ্বারায় এই পাপটা আমরা করি অথচ একজন ইমানদার তার মানসিকতা কি হবে আল্লাহ তালা পাশের দোকান তার ভাইয়ের দোকানে এত কাস্টমার দিছেন আলহামদুলিল্লাহ আরো দেখ আল্লাহ তালা আল্লাহর কাছে তো কাস্টমারের অভাব নাই আল্লাহ তাকে আরো দেন তার দেওয়াতে আমার কোনো দুঃখ নাই তার আরো বিক্রি হোক আমারটাও হোক আল্লাহ আমাকেও কিছু দিয়ে এটা হলো ইমানদারের চিন্তা কিন্তু দেয় নাই আল্লাহ আমার আজকের দিন আমার বেচা কিনা হয় নাই কোনো কারণে পুরো ব্যবসাটাই আমার ঠিক মতো উঠে দিতে পারলাম না সে সঙ্গে ধরাই খেয়ে গেলাম ব্যবসাতে তারপরে আমার ইমানদারের সঙ্গে চিন্তা থাকবে আল্লাহ আমাকে এদিক দিয়ে দেয় নাই আমি যদি সবর করি তো এর বিনিময়ে আমি জান্নাতটা পাবো তাহলে এটা আমার লস প্রজেক্ট হলো না লাভের প্রজেক্ট হলো ইমানদার এভাবে চিন্তা করবে পাশের বাসার ছেলেটা ভালো রেজাল্ট করছে জিপিএ ফাইভ পাইছে আলহামদুলিল্লাহ অমুক কলেজে চান্স পাইছে ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাইছে আলহামদুলিল্লাহ আমার ছেলেটার এখনো খবর আসে নাই হাব্বা ভালো না তো আমি ওই পাশের বাসার ছেলেটার খবর শোনার সাথে সাথে মন থেকে বলবো কি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা ওই ছেলেটাকে দিছে আরো দেখ আল্লাহ আরো দেখ ওকে আল্লাহ না দিলে আমার তো কোনো লাভ নাই আল্লাহ ওকে দেখ ওকে দিলে তো আমার কোনো ক্ষতি নেই যে আল্লাহ ওকে দিতে পারে আমার ছেলেকে দিতে পারে কি পারে না অতএব ইমানদারের চিন্তা হবে আল্লাহ তাকে দিছেন খুশি হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ বাবা বেঁচে থাকো আল্লাহ তোমারে বড় করুক আর মনে মনে বলেন আল্লাহ আমার ছেলেটা কেউ দিয়ে যদি আল্লাহ আপনি না দেন আমার কোনো অভিযোগ নেই আল্লাহ আপনি আরেক দিক দিয়ে দিবেন এক দিক থেকে না দিলে আরেক দিক থেকে দিবেন অনেক ছেলে মেয়ে খুব ভালো রেজাল্ট করে কিন্তু কাজের কাজ কিছু করতে পারে না চাকরি ভালো পায় না আবার অনেকে দেখা যায় পড়ালেখা এত ভালো রেজাল্ট করে না কিন্তু ব্যবসা করে চাকরি করে বড় কিছু হয়ে যায় আসে না নাই তো আল্লাহ আমার ছেলে কোনো দিক দিয়ে দিয়ে দিবেন ইমানদার এইভাবে চিন্তা করবে ভাইরা আমার অন্তর দিয়ে এই হিংসা নামক অপরাধটা আমরা অহরহ করছি এটা সমস্ত আমলগুলোকে ধ্বংস করে দেয় শেষ করে দেয় ইমানদারের মন হবে উদা বড় মনের হবে ছোট লোক হবে না যে মানুষের অকল্যাণ চাইবে আল্লাহ সবাইকে দেখ ভাইরা আমার হিংসার মানে বুঝেন হিংসার মানে হলো আল্লাহ ওনাকে কোনো ভালো কিছু দিছে ওনাকে ভালো কিছু দিছে আল্লাহ তালা আমার কাছে যদি খারাপ লাগা কাজ করে তার মানে ওনাকে ভালো জিনিসটা দিছে কে আল্লাহ তার মানে আল্লাহ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওনাকে দেওয়ার ব্যাপারে আমি সেটার বিরুদ্ধে বিদ্যা বিরুদ্ধাচরণ করতেছি কত বড় ডেঞ্জারাস কথায় অন্তর দ্বারা আমাদের এই পাপটা হয় কি হয় না তাহলে আজ থেকে অন্তরটাকে আমরা পরিচ্ছন্ন করার চেষ্টা করব তো ইনশাল্লাহ এই কবিরা গুণা থেকে আমরা বেঁচে থাকার চেষ্টা এটাকে আমরা কবিরা গুণা মনে করি না নামাজি মানুষ হিংসুক আছে না নাই রোজাদার আমলদার হিংসুক কারণ সে জানেই না যে হিংসা এটা পাপ এটা অন্তর রাখতে হয় এটা অপরাধ মহাপাপ কবিরা গুণা আল্লাহ আমাদের অন্তরগুলোকে পরিচ্ছন্ন করার তফিক দান করুন অন্তর দ্বারা যে পাপগুলো করা হয় মতো এটা হলো শত্রুতা বিদ্বেষ কিছু লোকের মধ্যে দেখবেন রোগী হলো মানুষের পিছন লাগিয়ে থাকা আছে না নাই কি বলছে এবার ওটা নিয়ে শত্রুতা করা কোথায় কোথায় শত্রুতা শুধু মানুষের পিছনে লাগা অবজন বিশ্বাদ বলেছে লাতা দা বারো তোমরা একে অন্যের পিছনে লেগো না বাইরে অন্তর দিয়ে যে পাপগুলো হয় তার ভিতরে একটা হলো কুধারণা কুধারণা মানুষের প্রতি খারাপ ধারণা হয় না আমাদের একটা লোক হঠাৎ করে সে দেখলেন যে গভীর রাতে সে কোন এক জায়গা থেকে বের হয়ে আসতেছে কি ব্যাপার এত রাতে এই গলি থেকে বাইরে আসলো কেন নিশ্চয়ই কোনো আকাম করে আসছে এটার বলে কি উদাহরণ ইমানদার চিন্তা করবে হয়তো তার কোনো দরকার গেছে হয়তো কোনো ভালো কাজ ছিল আমি খারাপটা দেখছি হয়তো এর কোনো ভালো ব্যাখ্যা আছে অন্যের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করবে এটা মুসলমানের কাজ না এটা গুনাহের কাজ অন্তর দিয়ে করা পাপ অপরাধ কবিরা গুনা অন্তর্কে এটা থেকে পরিচ্ছন্ন করতে হয় আল্লাহ তালা করে অনেকে বলেছেন ইয়াহিনগণ তোমরা অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা থেকে বেঁচে থাকো কারণ এটা গুনা অপরাধ কারোর প্রতি খারাপ ধারণা করা যাবে না নবী সাল্লাম বলেছেন ইয়াকুমাল হাদিস তোমরা কুধারণা খারাপ ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকবো কারণ এটা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা কারোর পরে খারাপ ধারণা করা ইমানদার সুধারণা পোষণ করবে ওই যে ঘটনা শুনছেন না ভোর রাত্রে পুকুরের দুই পাশে দুইজন দুইটা পুকুরের ঘাট আছে এই ঘাটে দুজন হাত মুখ ধুইতেছে এক পাশে চোর হাত মুখ ধুইতেছে সে চুরি করে আসছে ওই যে আগের যুগে আপনার মানুষের শীত কাটতো না ঘরের নিচ দিয়ে মাটি খুঁড়ে বের হয়ে যায় চুরি করে আনতো এই শীত কেটে হাতে মুখে তার মাটি টাটি লেগে গেছে সেই জন্য পুকুরের ঘাটে ভোর রাতে গভীর রাতে চুরি টুরি করে শেষ করে এরপর হাত মুখ ধুইতেছে পুকুর ঘাটে আরেক পাশে আরেকজন হাত মুখ ধুচ্ছে 
সেই বেচারা তাহাজ্জুদের জন্য উঠছে এখন ওযু করতেছে ওযু করে সে তাহাজ্জুদ করবে তো যে তাহাজ্জুদ গুজার সে চিন্তা করতেছে 마শাআল্লাহ আমাদের এলাকায় আরো তাহাজ্জুদ গুজার মানুষ আসে দেখা যাচ্ছে ওই যে ওই পাশে এক ভাই হাত মুখ দিতেছে আর চোর যে সে চিন্তা করতেছে হায় রে হায় রে আমি মনে করছি এলাকা আমি একলাই চোর দিকে আরেকটাও আছে ওই পাশে ভাই রামা তাহলে কুল এনা নিয়ে তারা সাহাবী মাফিয়া আরবি প্রবাদে আছে যার ভিতরে যা ফাল দি ওড়ে তা সে ওইটাই চিন্তা করে যে ভালো মানুষ যার অন্তরটা ভালো সে সবাইকে নিয়ে ভালো চিন্তাটা করে খারাপ দেখলেও বলে না আমি ভুল দেখছি মনে হয় মনে হয় এর কোনো ভালো ব্যাখ্যা থাকতে পারে হ্যাঁ একেবারে প্রকাশ্য পাপ দেখলে সেখানে তার খারাপ ধারণা কিছু না আমরা তো দেখতেই আছি ডাইরেক্ট অতএব অন্তর দিয়ে যে পাপগুলো হয় ভিতরে একটা মানুষ প্রতি কুধারণা করা আছে না নাই ঘরে ঘরে আছে ঘরে ঘরে মহিলাদের মধ্যে আছে পুরুষদের মধ্যেও আছে ভাইরা আমার অন্তর দিয়ে যে পাপগুলো হয় ভিতরে একটা হলো শাহওয়াত দুনিয়ার মোহ এটা অন্তর ভিতরে টানে শুধু পয়সা দুনিয়া খাই 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 আরো চাই এই মানসিকতা অন্তর দিয়ে যে পাপগুলো হয় ভিতরে একটা হলো গাফলত অন্তরে আল্লাহ স্মরণ না থাকা এটা একটা বড় পাপ অন্তরে আল্লাহ স্মরণ একেবারে নাই সব স্মরণ আছে শুধু আল্লাহর কথা মনে হয় না অন্তর দিয়ে যে পাপগুলো হয় তমদ থেকে আরেকটা হলো আর জন ক্ষতি চাওয়া কল্যাণ চাওয়া এরকম অন্তর দিয়ে অনেক পাপ আমরা করি আল্লাহ তাআলা সেজন্য বলেছেন আবার আসুন সেই সব প্রথম আয়াতে চলে যাই ওয়াদারু যাহিরাল ইসমি ওয়া বাতিনা শুধু চুরি ডাকাতি মিথ্যা বেনামাজি হওয়া এবং মদ খাওয়া সুদ খাওয়া ঘুষ খাওয়া এসব পাপ ছাড়লে হবে না এগুলো তো ছাড় ভাই এর পাশাপাশি ওয়াদারু যাহিরাল ইসমি ওয়া বাতিনা ভিতরে হয় প্রকাশ্যে হয় গোপনে হয় অন্তরে হয় মানুষ দেখে না তুমিও দেখো না দেখার মতো না ওই পাপগুলা থেকেও বেঁচে থাকতে হবে এই সব পাপ থেকে বাঁচতে হবে রোজারো জাহেরাল ইসমে অবাতে না বাহিরটাকেও ভালো করতে হবে ভেতরটাকেও ভালো করতে হবে ইনশা আল্লাহ বাহের আমার তাহলে আজকে আমরা অন্তরের কিছু ভালো কাজের কথা জানলাম অন্তরের কিছু আমলের কথা জানলাম আবার অন্তরের কিছু পাপের কথাও জানলাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আসুন আমরা অন্তরের গভীর থেকে দোয়া করি ও আরশে আযিমের মালিক ও আসমান জমিনের মালিক ও জান্নাত জাহান্নামের মালিক ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মালিক ও সকল নবী রাসূলের মালিক ও কাবার মালিক ও সকল সৃষ্টি জগতের মালিক ও কিয়ামতের দিবসের মালিক আপনি আমাদের সবার অন্তরগুলোকে ভালো আমল দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিন আল্লাহ আমরা সবাই ভালো মানুষ হলে সবাই মুত্তাকি পরহেজগার হলে আমাদের অন্তরগুলো ভালো হয়ে গেলে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না আল্লাহ আমাদের অন্তরগুলোতে যত পাপ আছে যত অপরাধ আছে যত নোংরামি আছে যত বদব্বাস আছে যত বদ্রোগ আছে আল্লাহ এই সবগুলো থেকে আমাদের অন্তরগুলোকে আপনি পরিচ্ছন্ন করে দেন আল্লাহ এই অন্তর নিয়ে যেন আমরা দুনিয়া থেকে যেতে পারি সে তৌফিক আমাদের সবাইকে দান করেন জাযাকুমুল্লাহ খাইরা ওয়াফরুদা আওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ